já na to navážu s těma hodnotama. Nevím, jestli jste sledoval nebo sledujete uh, republikánský primátky v USA. Tam vlastně vystoupil kandidát Ron Paul, který od začátku asi neměl moc šancí na zvolení, ale přesto aspoň z mého pohledu on to pojal tak, že chtěl vyslat nějakou zprávu nebo něco, něco zkrátka těm lidem říct, nějaký hodnoty jim prezentovat. Tak jsem se chtěl zeptat, kdybyste tu kandidaturu pojal taky tak, tak co by byly takové hlavní dvě, tři zprávy vůči těm voličům. Děkuji. Tu kampaň trošku sleduju americkou a velmi oceňuji fungování a působení Rona Pohla. Ale to nejenom z toho důvodu, o kterém mluvíte, ještě z jednoho. On tím, že zmotivuje určitou část voličů, určitou část potenciálního elektorátu republikánského kandidáta, zmotivuje a vyvolá poptávku po určitých obsazích. Tím vlastně nutí každého případného vítěze v primárek, aby tuhle skupinu bral vážně, aby se o ní ucházel, aby si nemyslel, že se bez ní obejde, aby si nemyslel, že ji má jistou, aby věděl, že je vyhraněná, aby věděl, že když si přikreje ramena, tak mu začne foukat na nohy, aby když příliš bude pošilhávat po tom, po tom středu, tak je ztratí. A to je hrozně důležitý. Je hrozně důležitý a to díky Ronu Pohlovi se stalo, že, že každý další případný kandidát musí brát vážně určitou mobilizační schopnost těchto myšlenek a těchto lidí. A to jsou lidi, kteří, když budou zrazeni v tom, v tom finiši předvolební kampaně přílišným lezením do zadku centristickému voliči, tak nebudou volit nejmenší zlo. Nebudou k volbám. Potrestají toho republikánského kandidáta a potrestají ho právě. Nesmí si nikdo myslet, že má hlasy zadarmo, jenom kvůli tomu, že ten druhý je polokomunista. Nesmí si to myslet. Ne, fakt ne, já si to myslím, že, že si to nesmí myslet, že se pořád musí o tyhle ty voliče, republikánský kandidát, v každém případě rvát a musí, musí je reprezentovat, i když mu to moc nejde pod fousy. Nejde mu to pod fousy, pak mu asi nejdou pod fousy její hlasy. Potřebuje je, tak je teda musí reprezentovat a musí to říkat na hlas i za cenu, že ho tím ztratí možná některého centristického voliče. Tak ať. Protože v té kampani se získává typ mandátu. A jestli vyhraje s podporou těchto centristických a bez těch, podle toho bude vypadat jeho politika. Když to bude obět obráceně, podle toho bude vypadat jeho politika. Čili, čili myslím, že ještě tenhle, ten, ještě tenhle jednak aby že v průběhu kampaně zaznívaly ty, ty ideje, ale ty neumřou odchodem z primárek příslušného kandidáta, ale musí fungovat v dalším tom působení a dokonce i po té, co primárky skončí, i v tom závěrečném klíčovém boji. Čili i tenhle ten argument, když si ho vypučím, tak myslím, že ten funguje u nás.